안녕하세요. AF 과정의 진행자를 맡은 헤일리라고 합니다. 이번 시간에는 과학 시간인데요. Science Step 6 Chapter 1 Lesson 1 에서는 Earth Ecosystems에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. Ecology studies the interaction between living things and their environment. 생태학은 생물과 그 환경의 상호적용을 연구하는 것을 의미합니다. It describes how animals and plants depend on one another and how they use different natural resources such as air, water, and soil to stay alive. 그것은 동물과 식물들이 어떻게 서로 의존하는지 그리고 어떻게 그들이 생존을 위해 공기, 물, 토양과 같은 다른 천연 자원을 사용하는지를 설명합니다. A species is a group of organisms that have similar characteristics and can interbreed or produce offspring. 좋은 유사한 특징을 가지고 있고 이종 교배가 가능하거나 자손이 생산할 수 있는 유기체 그룹을 의미하는데요. A population is a group of organisms of the same species that live and interact in an ecosystem. 개체수는 생태계에서 살고 있는 사고 작용을 할수 있는 같은 종의 유기체를 의미합니다. A community is the total population of different species that live in the same ecosystem. 공동체는 같은 생태계에 사는 다른 종의 총 개체수를 의미합니다. A community is usually named after the dominant characteristic of its geographical location. 공동체는 보통 지리적 위치의 지배적인 특징의 이름을 따서 지정되곤 합니다. For example, lions, zebras, and hyenas are all part of a community that is dominated by grasses called grassland. 예를 들어, 사자, 얼룩말, 하이에나는 모두 초원이라고 불리는 풀들이 지배하는 공동체의 일부를 의미할 수 있습니다. What is an ecosystem? 그렇다면 생태계란 무엇일까요? An ecosystem is where living things interact with one another and with their physical environment. 생태계는 생물들이 서로 그리고 그들의 물리적 환경과 상호작용하는 것을 의미합니다. A habitat is a natural environment that is inhabited by a particular group of animals, plants, or any other organisms. 서식지는 동물, 식물, 또는 다른 유기체의 특정한 그룹에 의해 거주되는 자연 환경을 의미합니다. Ecosystem is a community and its non-living surroundings. 생태계와 무생태계가 있을 수 있고요. Community is a population that live together in a defined area. 정의된 지역에서 함께 사는 것을 지역 사회라고 불립니다. Population is a group of organisms of one type that live in the same area. 모집단이라고 하는 것은 같은 지역에서 사는 한 유형의 유기체 그룹을 의미합니다. Organisms is an individual living thing. 조직은 개인적인 생활을 의미합니다. What are the roles of organisms in an ecosystem? 생태계에서 유기체의 역할은 무엇이 있을 수 있을까요? The role of organisms in an ecosystem is called niche. 생태계에서 유기체의 역할을 들새라고 불립니다. A niche includes what an organism eats, how it adapts to survive, and how it reproduces. 틈새는 유기체가 먹는 것, 생존하기 위해 적용하는 방법, 그리고 그것이 어떻게 재현되는지가 포함될 수 있습니다. An organism's niche also includes its interaction with the biotic and abiotic factors. 유기체의 틈새에는 생물적, 생물적 요인과의 상호작용에도 포함될 수 있습니다. Biotic factors are all the living things in an ecosystem, including plants, animals, and microorganisms, such as bacteria and algae. 생물적 요인은 식물, 동물, 박테리아 조류와 같은 미생물들은 포함한 생태계의 모든 생물들을 의미합니다. 
all non-living things found in an ecosystem are called abiotic factors. 생태계에서 발견되는 모든 무생물들은 생물적 요인이라고 불리기도 합니다. Some examples are sunlight, water, temperature, weather, soil, and minerals found in rocks and soil. 몇몇 예들은 햇빛, 물, 온도, 날씨, 토양, 그리고 바위와 토양에서 발견되는 광물들이 의미할 수 있습니다. Both biotic and abiotic factors affect the ecosystem because they determine where an organism can live and how much a population can grow. 생물적 요소와 비생물적 요소 모두 생태계에 영향을 미칠 수 있습니다. 왜냐하면 그들은 유기체가 어디에서 살수 있고 얼마나 많은 인구가 자랄 수 있는지를 결정하기 때문입니다. If a place has extreme temperatures, only a few animals and plants would be able to live there because the resources are limited. 만약에 어떤 장소에서 극심한 온도가 있다면 자원이 제한되어 있기 때문에 소수의 동물들과 식물들만이 그곳에서 살수 있을 것입니다. But a place with ideal temperatures and an abundance of water can make a population flourish. 하지만 이상적인 온도와 풍부한 물이 있는 곳은 인구를 번창하게 할수 있습니다. How do some abiotic factors affect the ecosystem? 어떤 형생대의 요인들이 생태계에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? Temperature Temperature is the degree or intensity of heat present in an environment. 온도는 환경에서 존재하는 열의 정도 또는 강도를 의미합니다. While some organisms can live in environments that have extreme temperatures, many organisms cannot. 어떤 유기체들은 극한의 온도를 가진 환경에서 살수 있지만 많은 유기체들은 그러한 극한의 온도에서 살지 못하는 유기체들도 있습니다. Cold-blooded animals such as reptiles and amphibians can regulate or maintain a constant body temperature. 파충류와 양서류와 같은 냉혈 동물들은 일정한 체온을 조절하거나 유지할 수가 없습니다. Their body temperature depends on their surroundings. 왜냐하면 그들의 체온은 주변 환경에 따라 다르기 때문입니다. Their bodies absorb heat and become warm when the temperature is hot, and when it is cold, their bodies become cool. 그들의 몸은 열을 흡수하고 온도가 뜨거울 때 따뜻해지지만 차가울 때는 그들의 몸은 차가워진다고 합니다. The animals that can regulate their body temperature are called warm-blooded animals. 체온을 조절할 수 있는 동물은 따뜻한 피를 가진 동물이라고 불리는데요. These animals such as mammals and birds can maintain their body temperatures regardless of the temperature of their surroundings. 표류와 새와 같은 동물들은 그들의 주변 온도와 상관없이 체온을 유지할 수 있습니다. Changes in seasons also influence the temperature and the way living things survive. 계절의 변화는 또한 생물의 살아있는 온도와 방법의 영향을 미칠 수 있습니다. Most plants and animals can adapt better in warm seasons than in cold ones. 대부분의 식물과 동물은 추운 계절보다 따뜻한 계절에 더잘 적응할 수 있는데요. In places where the temperature becomes unbearable, some animals adapt by migrating or hibernating. 온도가 견딜 수 없는 곳에서는 몇몇 동물들은 이주하거나 동면에 의해 적응하곤 합니다. Sunlight. The sun is the main source of energy for all organisms. It is an important factor in photosynthesis, the process by which plants produce their food and convert carbon dioxide to oxygen. 태양은 모든 유기체의 중요한 에너지 자원을 의미합니다. 이것은 식물이 음식을 생산하고 이산화탄소를 산소를 바꾸는 과정인 광합성에서 중요한 요소가 될수 있습니다. 
Oxygen is the air that is necessary for people and animals to breathe in to live. 산소는 사람과 동물들이 살기 위해 숨을 들이 쉬는 데 필요한 공기를 의미합니다. Different areas on Earth receive different amounts of sunlight. 지구상의 다른 지역들은 다른 양의 햇빛을 받습니다. Areas near the equator receive the most sunlight and are where most plants and animals thrive. 독도 근처의 지역은 햇빛과 가장 많이 받게 되므로 대부분의 식물과 동물이 번성하는 곳이기도 합니다. The parts of the earth that receive the least amount of sunlight are the north and south poles. 가장 적은 양의 햇빛을 받는 지역은 북극과 남극을 의미합니다. Only a few species survive in the north and south poles due to the extreme temperatures and lack of sunlight. 북극과 남극에서는 극한의 온도와 일조 부족으로 인해서 극소수의 종들만이 살아남을 수 있습니다. Water. All living things need water to survive. 모든 생물은 생존하기 위해서 물이 필요합니다. Plants need water to grow and make their food. Without water, plants will wilt and die. 식물은 자라면서 음식을 만들기 위해 물을 필요로 하는데요. 물이 없으면 식물은 치들어 죽게 됩니다. Without plants, many animals will not have anything to eat. 식물이 없다면 많은 동물들은 먹을 것이 없게 될 것입니다. Most plants and animals such as kapok trees and monkeys thrive in places where water is sufficient, but some such as cacti and lizards have adopted to live in areas that receive little rain. 카포크 나무와 원숭이와 같은 대부분의 식물과 동물은 물이 충분한 곳에서 잘 자라지만 선티나 도마뱀과 같은 비가 적게 오는 지역에서 적응해 왔다고 합니다. Soil. Soil is made up of organic and inorganic materials such as weathered rocks and humus. 흙은 풍화된 바위와 상추와 같은 유기물과 무기질의 물질로 구성되어 있습니다. Humus is the material in the soil formed by breakdown of plants and animal remains. Humus는 식물과 동물의 잔해가 파괴되어 형성된 토양에 있는 물질을 의미합니다. The pH of the soil can affect the kind of organisms that can live and grow in it. 토양의 pH는 그 안에서 살고 자랄 수 있는 유기체의 종류에 영향을 줄수 있습니다. pH is a measure of the acidity or alkalinity of the substances such as soil. pH는 토양과 같은 물질의 산도 또는 알칼리성 척도를 의미합니다. Acidity is the amount of acid in the substance and alkalinity is the amount of base in the substance. 산도는 물질 내의 산의 양을 의미하고 알칼리도는 물질의 연기량을 의미합니다. The lower the pH, the more acidic it is. Acidic soils can be found in areas with more rainfall. pH가 낮을수록 더 산성일 수 있는데요. 산성 토양은 강수량이 많은 지역에서 발견될 수 있습니다. The higher the pH, the more basic or alkaline it is. Places with less rainfall have alkaline soil. pH가 높을수록 기본 또는 알칼리성이 증가하는데요. 강수량이 적은 곳은 알칼리성 토양도 있을 수 있습니다. Garden or house plants usually thrive in slightly acidic or neutral type of soil. 정원이나 집식물들은 보통 약간 산성이거나 중립적인 형태에서 토양에서 자랄 수 있는데요. Aside from the level of pH, some other qualities of soil that can affect organisms are texture, amount of minerals and nutrients, and the air and water content. pH 수준을 제외하고 유기체에 영향을 미칠 수 있는 토양의 다른 특성들은 질감, 미네랄과 영양분의 양, 
그리고 공기야 물의 함량을 의미할 수 있습니다. 이해하셨나요? 이해하셨다면 다음 시간에 봬요.